മിന്യൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈത്തപ്പയും കയറ്റി വെച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലേഹത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് രക്തക്കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രക്തം കൂടാനും മെലിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് തടി കൂടാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ലേഹമാണ് ഈത്തപ്പായ ലേഹം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ ഒന്ന് പറയാം ഒരു കിലോ ഈത്തപ്പയം മുക്കാൽ കിലോ കാരറ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റാഗിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുവപ്പൊടി ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം പശുവിൻ നെയ്യ് രണ്ട് വലിയ തേങ്ങേൻ്റെ പാൽ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ പീഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർക്കണില്ല കാരറ്റും ഈത്തപ്പയൊക്കെ മധുരമുള്ളതല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മധുരം ചേർത്തി കൊടുക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ച് ചേർത്തി കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഈത്തപ്പായത്തിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട് മൂന്നാല് പേരെന്നോട് ചോദിച്ച് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ലേഹത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഈത്തപ്പയും കയറ്റും വെച്ച ഈ ലേഹത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് നോക്കണം ഒരു കിലോ ഈത്തപ്പായം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കുരു റിമൂവ് ചെയ്യണം മുക്കാൽ കിലോ കാരറ്റ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കുക്കറിലേക്കിട്ട് തേങ്ങേൻ്റെ രണ്ടാം പാലും ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറിലേക്ക് കാരറ്റ് ഈത്തപ്പയും ഗുരു മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങേൻ്റെ രണ്ടാം പാൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഞാനിതിവിടെ കുക്കർ തുറന്നിട്ടുണ്ട് വിസിലടിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിതവിടെ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ച് ലേഹം തയ്യാറാക്കണം ചെമ്പട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങേൻ്റെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്തിങ്ങാണ്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വലിയ തേങ്ങേൻ്റെ പാലാണ് ഞാനിവിടെ പീഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും പീഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഓമയുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി പൊടിച്ചതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ ഈത്തപ്പായും കാരറ്റൊക്കെ മധുരമുള്ളതാണല്ല അപ്പം ശർക്കര ചേർക്കണില്ല ഉള്ളി ഉലുവയൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ശർക്കര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇത് മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റാഗി പൊടിച്ചത് ചേർക്കണുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുവപ്പൊടിയും ചേർക്കണുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ചേർക്കണില്ല ഇത് ഒരല്പം വെള്ളം വറ്റി വന്നതിന് ശേഷം കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും അപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കുക ഈ കാറ്റ് ഈത്തപ്പയം വെച്ച ലേഹം കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ലേഹം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാനിതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ളി ഉലുവ ഈത്തപ്പയൊക്കെ ചേർത്തിങ്ങാണ്ട് ഒരു ലേഹം തയ്യാറാക്കിയത് രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഞാനിതിവിടെ വിറകടുപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിറകടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുക വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല കൈ എടുക്കാതെ ആൾക്കും കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകും കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം കാണിക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂവപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റാഗി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കുക
ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് തൈയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക റാഗി കൂവ കലക്കി എടുത്തത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വറ്റിയതിന് ശേഷം കാണാം അതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം പശുവിൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നെയ്യാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കാണിക്കുക വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൊട്ടി തെറക്കണ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമ് നെയ്യാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് പൊട്ടി തെറക്കണ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് റെഡി ആയതിൻ്റെ ശേഷം കാണാം ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെഡി ആയി കിട്ടും ഈ പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ മധുരം നോക്കണം കേട്ടോ മധുരം നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പം മധുരം നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മധുരം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റാഗിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുവ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിയതല്ല അപ്പം മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിതിലേക്ക് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴം കയറ്റി വെച്ച ലേഹം ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നേക്കാ മണിക്കൂറായിക്കണം ഈ പരുവത്തിലായി കിട്ടാൻ റെഡിയായി കിട്ടാൻ ചട്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മളെ ലേഹം റെഡിയായി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ലേഹം പാകമായിക്കണം എന്നറിയാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലേഹം എടുത്തങ്ങാണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്കണം ഇരുത്തി നോക്കുമ്പോൾ റെഡി ആയിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഭാഗമായി കിട്ടണം അപ്പം ഈത്തപ്പായ ലേഹം ആയാലും ഉലുവ ലേഹം ആയാലും ഏത് ലേഹം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ കിട്ടണം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാലാണ് നമ്മളെ ലേഹം പാകമായിക്കണം എന്ന് അറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ കിട്ടിയാൽ മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം വരെ കേടാവാതെ കിട്ടും നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പൊട്ടണ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രക്തക്കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രക്തം കൂടാനും മെലിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് തടി കൂടാനൊക്കെ നല്ലൊരു ലേഹമാണ് കേട്ടോ ഈത്തപ്പായും കയറ്റും വെച്ച ലേഹം അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പൊട്ടണ കുപ്പിയിൽ ഒരു ചെറിയ വരനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം